Muy buenos días, mis amigos de YouTube. Pues en esta mañana, como siempre, mostrarles algo importante, algo bonito, algo interesante, ¿no? Anoche estuve viendo algunos, algunos vídeos de, uh, de Charlie. Charlie es un productor, está sembrando, pues, este, pitahayas en... Uh, en el trópico, ¿no? En el trópico tiene un canal de YouTube que estuvo mostrando sus, sus esquejitos. Pues ya con Charlie conversamos mucho rato también y alguna vez le llamé y conversamos. Bueno, un gran saludo también a todos los amigos que conocemos de Cochabamba, ¿no? Que están sembrando igual las pitahayas. Ah, pues en esta mañana mostrarles un un panorama, mostrarles en sí este, las pitahayas. Bueno, estos días voy a estar trabajando en pitahayas en tutores individuales, ¿no? Eh, estos días he estado mostrando. Ya el material está acá, ahí el producto está acá en sí para trabajar en los tutores uh, individuales. Bueno, amigos, voy a mostrar a ver qué variedades van a estar allá individualizados. Entonces, pues... Amigos, también comentarles de que se ha estado vendiendo algunos esquejitos, saludarles a, a los amigos que me compraron, felicitarlos, a Franklin, que me acuerdo, Franklin, él vive por el por la avenida Banzer, ¿no? Él me ha comprado algunos esquejes y saludarle muy cordialmente porque, pues, al fin y al cabo... Él va a sembrar y estamos felices porque habemos ya más amigos sembrando estas hermosas frutas que son las pitahayas. Pues a comentarles de que está marchando bien la huerta 2 y estamos preparando más esquejes para la huerta 2. Bueno amigos, van a ir unas paloras impresionantes y voy a estar mostrando también ese material van a ir unas paloras impresionantes eh, de buen tamaño que viene de la huerta del amigo Tomás Tomás nos ha provisionado de unas palorotas, no paloritas así que voy a estar mostrando eso también y agradecer a muchos amigos también ha estado visitándome el, el amigo, ingeniero agrónomo que me va a guiar en, en mantenerlos bonitas. Así que voy a dedicar un video especial sobre su material, sobre su producto también. Y pues eh, va a ser interesante, sí. Estamos tratando de mejorar, mejorar el, el, el producto. Así que muchas gracias, amigo. Comentarles por ahí al fondo hay una variegata. Una variegatita. <ríe> sí, es la más hermosa. Cuando vienen por acá a visitarme siempre se impresionan con la hermosura. Eh, son variegatas o variegate también, ¿no? Aclaró el amigo de Cochabamba en su canal de YouTube. Ah, y pues amigos, muchas gracias por ver estos videos y felicitarlos también. Bueno, como siempre yo comento muchas cositas que comentamos ahí hay una buena orejona esta va a ir a la, al sembradío o al a la huerta 2 no ahí por ahí hay una polirisus de israel esta es bueno voy a mostrar bien detalladito esta vez esta es una orange g1 sí orange g1 se desarrolla así de esta manera han estado comentando de que a mí también me sugirieron injertos, pero estos son los brotesotes, <ríe> los brotesotes, ahí va otro bracito, estos se desarrollan en, mes, en meses, en meses, nada más, mira, es de robusta que está, ahí, que está yendo también para, para arriba, y pues estos se desarrollan en meses, este tiene una raíz, su propia raíz, ¿no? Ah, pero voy a injertar algunas, esta vamos a reproducir bastante, la Orange G1. También tiene un alto costo, ¿no? Ah, casi me caigo, casi me tropiezo. Ahí está la Polirisus de Israel, la Tesoro, la Tesorito. 
pues por acá está una esta es así ah, los esquejes súper maduras es una tesoro también otra tesoro bueno por aquí son plantas de ensayo mm, he estado queriendo comunicarme con el amigo richard de villamontes pero no contestó su telefonillo así que vamos a conversar sobre algunas variedades la dark star esta no creo que vaya al sembradío o tal vez vaya la verdad hay que hay que evaluarlo en sí esta es una imperial esta también está reservada ya vamos a sembrar así que mi amigos mis amigos la taiwan red pues vamos a mostrar las palorotas bueno mis amigos estas son las paloritas estas van a ir a la huerta 2 también ya están cicatrizando ya están cicatrizando sus esquejotes para llevarlos a la huerta 2 así así de gigantones me ha proveído este el amigo tomás así que estas paloritas van a estar de ida para allá